കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ എക്കണോമിക്സുകാരുടെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോഴ് കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അർബൻ എക്കണോമിക്സിലെ ഫേസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടാവുന്ന അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അർബൻ എക്കണോമിക്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അർബൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെഫിനേഷൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് ആണെന്നാണ് സോ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അർബൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്കോണമി ഈസ് കോൾഡ് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് അതായത് നമ്മളൊരു എക്കോണമിനെ നമ്മൾ അർബനും അതുപോലെ തന്നെ റൂറലും ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് അതായത് എക്കണോമി പല വിധത്തിലുണ്ട് തീർത്തും ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നഗരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള രണ്ട് എക്കോണമീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അർബൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എക്കോണമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നഗരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു എക്കോണമിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി അത്ര മാത്രം വിചാരിക്കുക അതായത് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അതായത് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഫേംസ് ഇൻ ദ അർബൻ ഏരിയാസ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ച് എഴുതാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ അർബൻ എക്കണോമിക്സ് എസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ടു ടൂൾസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ അർബൻ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദിയർ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ കൂട്ടി നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് അർബൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഇതൊരു നല്ല വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്നും കൂടി നോക്കി വയ്ക്കുക അതായത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിറ്റീസ് ലാൻഡ് യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് പോളിസീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിക് പോളിസി എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ടാക്സസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അർബൻ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അർബനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ദ അർബനൈസേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിക്കം പെർമനൻ്റ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഏരിയാസ് ഫോമിങ് സിറ്റീസ് അതായത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ പെർമനൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എന്താന്ന് പറയുന്നത് അർബനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഗലോപൊളിറ്റൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പഠിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നീട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അർബൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അർബൻ ഏരിയ ഇന്ത്യയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അറയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അറയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ്
സെൻട്രൽ പ്ലേസ് തിയറിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രഷോൾഡും റേഞ്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് കോഴ്സിനൊക്കെ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ പ്ലേസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സിറ്റി ടൗൺ മാർക്കറ്റ് ടൗൺ വില്ലേജ് ബൗണ്ടറീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അതിന് നടക്കുന്നത് അതുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെബ്ബേറിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് മെഷീൻ തിയറി എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽസ് ഓഫ് അർബൻ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫില്ലിങ്ങും എഡ്ജ് എക്സ്പാൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടൗൺഷിപ്പ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഈ സി സി ടി വിയുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് അതിലവർ പറയുന്നത് സോ എ ടി എം മെഷീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അർബൻ ഏരിയയെ കുറിച്ചിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ലിവിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ഐഡിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടി കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇതിലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക